বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো আমরা আমাদের বিগত অনেকগুলো ভিডিওর মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশের যে নির্বাচন ভোটাধিকার ভোটার কিংবা আমাদের যে নাগরিকত্বের যে বিভিন্ন ধরনের ধারাগুলো ছিল সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা এই নির্বাচনী প্রক্রিয়াটির একটি সারমর্ম আলোচনা করব যে এতদিন ধরে আমরা যা শিখলাম সেই বিষয়টির একটি ছোট্ট সারমর্ম আমরা পড়েছিলাম নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে তোমাদেরকে এই প্রতীকটির কথা মনে আছে বাংলাদেশের নির্বাচন পরিচালনার জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি সব ধরনের দায়িত্ব নিয়ে থাকে তাকেই বলা হয় বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন অর্থাৎ বাংলাদেশের সব ধরনের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের এরপরে আমরা শিখেছিলাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেয় অর্থাৎ ধরো তুমি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক তাহলে তোমাকে কি করতে হবে প্রথমত একটি মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয় যেটা সেটার মধ্যে তোমার সমস্ত ইনফরমেশন দিয়ে এই নির্বাচন কমিশনে সেই মনোনয়নপত্রটি জমা দিয়ে আসতে হবে এরপর হচ্ছে নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে মনোনয়নপত্র বাছাই করবে অর্থাৎ তুমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য উপযুক্ত কি না সেই নিয়মগুলো অনুযায়ী তোমাকে কি করা হবে বাছাই করা হবে আমরা এর আগের ভিডিওটিতে দেখেছিলাম যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নিয়মাবলীগুলো কি কি সেই নিয়মগুলো অনুযায়ী যদি তুমি সঠিক প্রার্থী হও তাহলে কিন্তু তোমাকে তারা বাছাই করবে এবং যদি কোনো ক্রাইটেরিয়া তোমার সাথে না মিলে যায় তাহলেই তুমি কিন্তু আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না অর্থাৎ এই বাছাই করার দায়িত্বটাও নির্বাচন কমিশনের এরপর হচ্ছে যারা শর্ত পূরণ করছে তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দিয়ে নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয় অর্থাৎ তুমি যদি বাছাইকৃত প্রার্থী হও তাহলে তোমাকে একটি প্রতীক দেওয়া হবে ধরো তোমাকে একজন আনারস মার্কার প্রতীক দিল এখন তোমার যে নির্বাচনী প্রতীক দেওয়া হলো আনারস তোমাকে পরবর্তীতে সমস্ত প্রচারণার কর্মকাণ্ড এই আনারস প্রতীকের হয়ে করতে হবে অর্থাৎ তোমাকে যারা ভোট দিবে তারা আনারস মার্কায় ভোট দিবে তোমার যে পোস্টার বা ব্যাল পোস্টার করা হবে বা প্ল্যাকার্ড করা হবে তোমার নামে সেখানে এই আনারস প্রতীকটি ছবি সহ দেয়া হবে যাতে সবাই বুঝতে পারে যে তুমি আনারস মার্কার হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছো এরপরে হচ্ছে নির্ধারিত দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে অর্থাৎ এই যে প্রচারণার দিনগুলো শেষ এরপরে কি হলো আমার মূল নির্বাচনের দিনটি চলে আসলো এই দিনে কি করবে মানুষ গিয়ে ভোট কেন্দ্রে যাবে এবং ব্যালট পেপারে গিয়ে ভোট প্রদান করবে ব্যালট পেপারে ভোট দিয়ে সেটাই ব্যালট বক্সে দিয়ে দিবে এবং সারা দিন ভোট গ্রহণ শেষে দিন শেষে ভোট গণনা করা হবে ভোট গণনার পরে যেই মার্কায় সবচেয়ে বেশি ভোট দিবে মানুষ সেই যে সেই যে মার্কাটা যে ব্যক্তি প্রতিনিধিত্ব করছেন তাকে কিন্তু এই নির্বাচনের বিজয়ী ঘোষণা করে তাকে আমাদের ওই এলাকাটির জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করা হবে আমরা দেখে ফেললাম তাহলে আজকের এই ভিডিওটি থেকে আমরা শিখলাম যে একটি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয় মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মাধ্যমে এবং প্রক্রিয়াটি শেষ হয় ভোট গণনার মাধ্যমে প্রতিনিধি বাছাই করার মাধ্যমে আশা করি তোমরা সবাই এই অধ্যায়টি সম্পর্কে খুব ভালো একটি ধারণা লাভ করেছো এবং তোমাদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা